vamos a platicar de jaguares en general y vamos a ver muchos aspectos. Vamos, esta conferencia tiene como 13 capítulos. Entonces vamos tema por tema por tema por tema. Entonces vamos a platicar de las urnas, pero también vamos a platicar de, de, de esas cosas también. Okay? Hay cinco especies, los jaguares, pumas, y ocelate, marguey, y, y jaguarundi, también se llama onza. Y esos vienen muchos colores. Ese puede venir en negro, blanco y gris. Y ese puede venir en varios colores también. Entonces, mucha gente en los bosques piensa que cada color es otra especie de jaguarundi, no. Son la misma especie, pero vienen en varios, um, varios colores. El jaguarundi, aquí está, aquí está viniendo, sus ojos están directamente en mis ojos, pensando cómo va a estar mi sabor. No está frecuentemente en el arte maya. Si yo digo que no encuentro, un estudiante bueno va a encontrarlo. Pero de 500 felinos en el arte maya, tal vez una vez. Entonces es muy raro. Una cosa que yo haga que es diferente de profesores inteligentes, es para estudiar iconografía, yo hago estudio directamente con los animales. Entonces, yo no solamente uso una, una biblioteca. Mi interés en jaguar vino cuando descubrí el tumba del jaguar de Jade. Ese fue cerca de Templo 2, el pirámide que está cerca de Templo 2. No hay templo, solamente es pirámide. Y este rey era hijo o hermano del rey A abajo del templo 1. La tumba que yo encontré fue casi idéntico. Algunos vasos fue hecho por las mismas personas que iniciaron en templo 1. Casi, casi idéntico. Y había muchas cosas en esta tumba que no había. Solamente están en las dos tumbas. Jaguar en la otra no. Esta tumba tuvo en realidad más cosas que templo 1 pero no había templo encima de la pirámide. Es cuero de jaguar. Esto, sí. Es la piel de jaguar. Entonces, él fue enterrado con mucho tra... No solamente uno. Fue enterrado con varias ceremonias. Pero eso es otra conferencia. Entonces, aquí está adentro y la otra foto fue, por supuesto, después de quitarlo. Y él fue encontrado por aquí. Entonces, um, también hay muchos espejos. Aquí es el, es el espejo más grande. Y aquí hay como tres otros más espejos. Muchas pinturas maya muestran los reyes en su trono con un espejo enfrente de ellos. Como he dicho, yo trabajo directamente con los animales. Ese no es una cámara telefoto. Es una cámara con 60 milímetros. Y él está pensando, ¿quién de mi grupo va a comer? <risa> Muchos lugares tenemos permiso para entrar y hacer lo que queremos. Y cuando estuve trabajando en un zoológico en, en um, Chiapas, México, yo pregunté al señor, ah, con una culebra, con una vibra. Ah, ¿A qué distancia puede acercar más? No sé si estoy al alcance de la culebra. Él dijo, ya está un metro más que, quiere decir que yo ya está en su alcance para morderme si quiere. Pero es, es mi manera. Yo quiero estudiar, yo quiero aprender. Y no se puede solamente con libros, por ejemplo, otra, esta conferencia que estoy dando ahorita, hemos trabajado casi tres meses preparándolo. El, um, la, los guías de Tikal me pidió como en marzo, ese llevó como do, dos meses para preparar, y hoy estoy dando otro mes de más información. Entonces, um, 
Otra conferencia es sobre las, las manchas, porque la mayoría de los vasos y ollas y platos maya que tienen manchas no son necesariamente de jaguar, son de marguey o azolate. Pero ningún arqueólogo sabe esto, porque los arqueólogos normalmente están en su uni y no están frente de, de, de los animales. Entonces, aquí se ve falta el trabajo de Dr. Mata aquí, para limpiar un poco. Entonces, um, aquí él está pensando cómo va a estar mi sabor y él también está avanzando. Así es la realidad de hacer ese tipo de estudio. Vamos a, a platicar de todos esos temas. Por ejemplo, aquí los, se ve que los jaguares son feroz, son peligrosos, muy, muy peligrosos. Y a veces lo muestra esto. Aquí está haciendo su sonido, ¿ok? Es un plato de estilo códice. Entonces, los jaguares son feroces y peligrosos. Por esa razón, los reyes quiso tener vestido como jaguar para mostrar a la gente que ellos eran feroces. Muy feroz los jaguares. Se ve tan feroz. <risa> Entonces, um, tiene que ser aquí, aquí para... Pero con jaguar yo no hago esto. Un jaguar casi comió todos mis pantalones. Él di cuenta que había algo en mis pantalones y puso sus dientes así. Y no había, se jaló, tuve que jalarlo y, y se quedó con todo lo que estaba dentro. Ya arruinó mis pantalones. Bueno, vamos a mostrar aquí, están los tronos. Aquí está en, en Chichen Itza. Aquí está, creo que eso está en Uxmal. Entonces hay muchos de esos tronos de piedra. Y por supuesto, no es tan fácil de averiguar si son jaguares o pumas. Aquí creo que más probable es palenque o el estilo de palenque. Aquí es un trono con dos, pero como no está pintado, no sabemos si es un jaguar o una puma. Pero lo importante es que tiene los dos. Aquí también se ve él también está sentado en ese tipo de trono. Entonces, aquí está Puma y aquí está el jaguar. Es raro que muestre Puma. Casi no se ve. Porque no tiene las manchas. No está tan, digamos, bonito para el traje y todo esto. Pero el Puma es más peligroso. Porque el Puma puede brincar. Ese puma puede brincar de aquí hasta este caja negro. Puede brincar. Sin correr. Es, es lo más peligroso. Entonces, aquí está pumas. Esos son rollouts de nosotros. Nosotros tuvimos como cuatro cámaras totalmente diferentes de rollout hace 22, no, 24 años. Entonces, fue posible tomar rollouts. Los rollouts de Justin Kerr son muy, muy útil. Y ayuda. No puede hacer ningún estudio de arte sin el archivo de él. Pero lo bonito de estos es que son digital. Y con digital es posible medir el tamaño del vaso y hacer el giro preciso hasta milímetro. Entonces, eso más probable son pumas. Pero como he dicho, los pumas son más peligrosos. Aquí está la puma. La razón por qué no está enfocado es que el fotógrafo tuvo miedo y pensaba que el puma va a comer a mí primero o va a comer él como postre. Entonces, um, estamos en Belice 92, pero... Y aquí está el mero puma, la misma puma. Yo tomé esta foto. Entonces, como he dicho, yo quiero aprender. Ahorita tenemos un proyecto de cinco años en la Reserva de Biosfera Maya. Estamos llegando a áreas 
de Guatemala, donde nadie, bueno, gente local sí, pero ningún profesor, ningún estudiante, nadie. ¿Por qué? Porque ellos son inteligentes. No quiere ir en bolo hasta aquí. Aquí, más probable es una puma, pero como he dicho, es difícil cuando no está pintado, pero más probable es, es una puma que es, está bastante raro. Aquí también es ese tipo de dos, y es más probable es, es jaguar. Entonces, esos tronos son muy importantes. Algún día sería bonito tener una exhibición de cómo era la vida maya. Por ejemplo, en mucho cerámica lo pinta que había como casitas hechas de madera y otro material, que la mayoría de las cosas no era adentro de templos ni adentro de palacios, fue afuera, con cosas provisionales para una, como, como un expo, una ceremonia. Como para Semana Santa hay muchas cosas que no están todo el año. Así fue con la cultura maya. Entonces, aquí tenemos, se ve, aquí es el problema con mal resolución. ¿Qué decir? Un archivo fotográfico que no está a una resolución donde puede ampliar, no sirve. Se ve bonito en el internet, pero aquí se ve aceptable, pero no puede estudiar los detalles. Por esa razón, nosotros en FLAR, USA y Flor Mesoamérica aquí en Guatemala estamos tratando de tomar muy buenas fotos y gracias a la Junta Directiva del Museo Popo Vu y Dr. Mata y Camilo estamos trabajando muy buena resolución aquí de cosas del museo porque queremos compartir, queremos que estudiantes puedan estudiar el ojo del animal porque muchos ojos de jaguar tienen el glifo de jaguar que son tres puntos. Entonces, si, si la foto no está buena, no, no va a haber esos detalles. Aquí también, él está sobre una cosa en que tiene un jaguar a cada lado. Quiere decir, no todos son así. De Chichen Itza tiene solamente una cara. Pero aquí se ve que hay bastante. Y en cada tema que estoy mostrando, no estoy mostrando 100%, porque yo quiero ir de muchos más temas. Entonces, y también prefiero dejar para estudiantes que ellos hacen su tesis sobre este. Entonces, ellos pueden encontrar más todavía. Aquí hay un rollout. Aquí se ve, vamos, creo que vamos a, sí, aquí está mejor. Entonces, se ve el jaguar muerto. Entonces, hay mucho uso de jaguar muerto. Aquí hay un búho y otro pájaro. Ese probablemente está adentro, como, yeah, exactamente, como una jaula. Y ve el sangre saliendo. O algo está saliendo de aquí. Ah, es un, probablemente una cabeza. Entonces, los reyes quisieron poner su... Aquí está el jaguar. Jaguar por todos lados. Dos, dos cabezas, vea. Y ese pobrecito tuvo problemas, no sé en qué parte, cerebro de su cuerpo. Y para cubrir eso, tuvo que poner todo esto. Si no tiene lo necesario, tiene que pretender que tiene, ¿no? Entonces, um, es un rollout de Justin Kerr cuando tenía el número de, de Justin Kerr. Entonces, aquí está la cabeza y aquí está el jaguar. Todo esto y parte de su traje también es jaguar. Es otro, es difícil de ver qué animal. Y aquí más probable es el espejo. Quiere decir, hay mucho, mucho espejo encontrado. Aquí también trono de jaguar, pero solamente enfrente. Pero puede ser como está el perfil, que hay uno al otro lado también. Él es Dios L. Vamos a platicar sobre él. Entonces, aquí está. Es verdaderamente, no, no, no es um, de plástico nada de esto. Bueno, vamos a platicar de Dios L. 
Vamos a ver bastante. Aquí hay como, como crocodilo o algo así. Y él está sentado en una de esas como casitas. Quiere decir que él no está en su templo, no está en su palacio. Entonces, algún día sería bien interesante de reconstruir, digamos, un ritual maya con todo su cosa, porque todo esto está construido y fue hecho solamente para él a estar enfrente. También aquí hay más um, de Dios, Eli. Aquí está. Aquí está, voy a decir en inglés, el Jaguar God of the Underworld es un jaguar que siempre tiene esa cosa que, que va así. Porque hay muchos dioses que tienen la cosa que va así, pero no da así. Entonces, si tiene este, Está el JGU, Jaguar God of the Underworld. Y aquí es un como trono, blanco, negro, blanco, negro, blanco. Vamos a ver más. Aquí está, es muy interesante, pero es otra conferencia. Eso es celeste, eso es de la tierra. Es una mezcla del Sky Band y Earth Band. Es curioso, es muy muy raro. Y aquí hay lirio de agua. Disculpe, aquí hay lirio de agua. Y aquí hay un jaguar abajo. Entonces, um, es jaguar. Es um, el dios L. Vamos a ver más de él. Ese es de, de, de Palenque. Vamos a ver dios L. Bueno, aquí está. Tiene como un sombrero y un cabeza de pájaro. Es su, su logo. Y esos son alas, cabeza de pájaro, uh, plumas, plumas, no alas, plumas. Y tiene traje de, de jaguar. Dios, él, él es viejo, como yo. Hay muchos dioses viejos. Dios D, Dios L, y Dios N a veces es viejo, y hay algunos otros. Aquí está su sombrero y la cabeza. Esos son murales de Kakashla. ¿Quién sabe de Kakashla? Muy bien, porque Kakashla está en México, más de mil o miles de kilómetros. Pero aquí hay cosas mayas. Aquí hay Dios L, vamos a ver. Aquí está su carga. Él carga eso de Guatemala a México. ¿Ok? Y aquí está su sombrero. ¿Quién sabe si eso es su agua? <ríe> no sé. Entonces, aquí están sus plumas de no sé qué. Entonces, um, aquí está Dios L. Nosotros tuvimos un proyecto de 18 meses en México con permiso de INA para tomar fotos para el Museo Nacional de Etnografía de Japón. Yo era profesor visitante en Osaka, Japón. Entonces, ese fue relacionado con este proyecto. Entonces, aquí se ve Dios L, aquí se ve el, el jaguar. O, otro aspecto de Dios L es su pelo va enfrente. Hay otros también, pero la mayoría Va aquí enfrente. Aquí se ve, aquí se ve el jaguar. Aquí se ve cómo está más o menos, es más, más de un metro de largo. Bueno, aquí estoy tomando fotos porque uh, cuando yo quiero aprender algo, quiero ir personalmente a, a verlo. Estuvimos varios días aquí, con trípodes, con luces y todo esto. Tuvimos dos vehículos llevando el equipo 18 meses. Bueno, aquí hay más de Dios L. Es el vaso que acabamos de ver. Aquí es otro, es cuadrado. Aquí se ve también el jaguar y el Dios L y el crocodilo encima. Pero, disculpe, como es en un base de datos en el internet, no hay resolución. Entonces, no se puede ver cuando está ampliado. Aquí lo que acabamos de ver, jaguar. Esos son los otros dioses 
está haciendo esto a él. Entonces, él fue, y eh, también él está fumando. Quiere decir, el jaguar, fumando, viejo, y ese tipo de sombrero con pájaro son sus logos. ¿Y quién más está fumando? ¡Wow! ¿Quién más tiene sombrero? Correcto. Es descendiente. Bueno, aquí está, hemos visto esto. Entonces, Dios L. Aquí está Dios L. En un vaso de probablemente estilo chamá. Estilo chamá siempre está anaranjado atrás y tiene esos diseños arriba y abajo. Hay otros ejemplos que no, que son diferentes, pero chamá es muy difícil, muy fácil de... Y es algo, no sé si es lo que está fumando. Um, y aquí tiene sus los alas, las, las plumas, pájaro, y aquí va a pasar pelo. ¿okay? Entonces se puede ver que y también está bastante bien. Pero aquí hay uno joven, joven, pero ¿cómo se pero ve, aquí está, aquí está y aquí está. Entonces, cuando uno estudia, yo estoy en mi escritorio entre 10 y 12 horas al día. Yo estoy comiendo desayuno, almuerzo y cena en frente de mi pantalla. Tengo dos pantallas de 32 pulgadas, 4K. No tengo es casi dos metros de pantalla para estudiar esas cosas. Entonces, cuando yo vea esto en un libro, inmediatamente lo poco de cerebro que queda funcionando a mi edad, ya me indica que es Dios L. O es alguien tratando de mostrar que está afiliado con Dios L. Esos son dibujos de Donald Hales. Él fue muy amable y me dio permiso de usarlo. ¿Y qué es esto aquí? Teotihuacan Tlaloc. Mi tesis de magister, ma master thesis era sobre influencia de Teotihuacan todavía en el clásico tardío. Ya no había Teotihuacan, pero había influencia. Muchos reyes quiso mostrar Ah, yo, yo soy Tlaloc, yo soy, tengo todo esto. Yo tengo poder de, de Teotihuacán atrás de mí. Pero no fue la verdad porque ya no existió de Teotihuacán. Pero está bien, bien. Por supuesto, la influencia llegó en el Clásico Temprano, especialmente en la Costa Sur y en Opetén. Y los arqueólogos en Opetén están encontrando influencia de Teotihuacán en Nakuma, en Condado, Absolutamente increíble que, que el proyecto Nakuma ha encontrado. Voy a dejar que ellos dicen que, que es. Y también en Tikal han encontrado un barrio de Teotihuacán. Y en Teotihuacán había un barrio maya y había un barrio de, de, de Oaxaca. Sí, sí. Y entonces um, es muy interesante. Bueno, también hay otros tipos de sombrero que es el mismo sombrero, pero no voy a decir que es Dios Eli. Porque también gente buscando venado y, 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 so, y había ese tipo de sombrero con muchas otras personas. No es siempre Dios L. No tiene que tener cuidado. Aquí es otro vaso chamá. Vamos a ver mucho de esto. Aquí está el jaguar. Aquí hay venado. Venado es un armadillo, un hueche, con su... También, eso sí probablemente es un dios L, porque tiene el pájaro. Eso es de Tepiu 3, el pavión model carved, que es cerámica que llega en el últimos décadas del, del, del tiempo maya. Entonces, dios L fue importante todavía. Aquí está, se ve aquí. Aquí más, hay bastante. Este de Justin Kerr. Se ve también, otra vez, el paro. Pero da cuenta que no está siempre vestido en agua. Por supuesto, es raro que va a tener un cierto 
personalidad que siempre tiene lo mismo. Porque depende, aquí está en el siglo X, digamos, 9 y 10, y otros en el siglo 8. Poco diferencia. Unos son en Petén, otros son en Tabasco, otros son en Tabasco. Entonces va a haber diferencia. Entonces, la cosa interesante es que en, no, no hay tiempo para mostrarlo. Aquí hay otro como Jaguar. Pero Dios, él pierde su, su poder. El conejo, quien es el amigo de la luna, roba todas sus cosas, pero es, es otra cosa. Aquí hay otro Dios, L de Campeche, quiere decir, cuando uno sabe que sombrero, plumas y pájaro, sabe que es Dios, L No es necesariamente que va a tener, no siempre va a estar fumando y no siempre va a tener um, aguar. Aquí hay dos más, por ejemplo. Bueno, vamos a ver cosas en, en Bonampak. Cuando yo, yo fui a Palenque cuando tuve 16 años de edad y regresé a mi colegio en los Estados Unidos, escribí mi tesis para mi colegio sobre Palenque. Y ese ganó el primer premio en mi clase. No, no nada de que con importancia. Pero ¿quién estudiante de 16 años de edad en 61 va a Palenque? Nadie. Va a quedar en la playa, va a ir con los papás a Europa para pasear en París, lo que sea. No, yo, yo fui a... Yo pedí permiso de mis papás y yo mandé por correo, por supuesto, papi y mami, ¿puedo ir a Palenque? Y yo sabía, ellos iban a decir no, entonces yo salí el mismo día. <risa> <risa> y cuando regresé, ya estaba la carta de mis papás, dicen no, no, hijo, no, no lo haga. Entonces, y ese premio de el colegio me dio entrada a Harvard, porque Harvard no quiere solamente gente inteligente, quiere gente que hace cosas diferentes. Porque no era primero, segundo, tercero, nada, nada, nada de eso en mi clase. Pero yo hice cosas curiosas. Y dos años después, como cuando yo tuve como 18 años de edad, yo trabajé en Palenque. Yo estuve en un restaurante en Tabasco, y yo escuché a otras personas en otra mesa hablando de Palenque. Yo fui a su mesa y explicó que yo había sabido de, de, de Bonampak, fue un foto del libro en mi tesis, pero no, no he caído. Puedo ir, yo voy a ayudar a ustedes. Y, y, y na, me aceptó, me aceptó. Y pus, me puso en, el, en, el, en la avioneta para, para volar a Lacandón, porque yo había dicho que yo puedo cargar su, su carga. Y, y, y puedo ayudar en poner su equipo en el campamento. Y entonces, con 18 años, yo fui a Palenque. Por, por supuesto, esos son de, de Mary Miller. Pero aquí hay muchas cosas de Jaguar. Entonces, ellos tratan de mostrar que tienen poder por mostrando que son jaguares. Aquí están, como he dicho, las cosas de Bonampak. Esos son los dos libros de Mary Miller. También hay uno de... De, de México, de UNAM. Muy, muy bueno para entender todo sobre Bonampak. Entonces aquí hay jaguar, jaguar, el jaguar completo, es otro animal sangriendo. Entonces, um, jaguares son muy importantes, está bien conocido. Aquí está poniendo sus, sus ayudantes, ya está poniendo las cosas de jaguar, es la cola del jaguar. Aquí se ve más. Aquí se ve también Bonampak es muy famoso por instrumentos de música. Aquí hay más y la batalla otra vez. Y aquí después, jaguar, 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 jaguar. Y es muy, muy importante por los reyes. Okay. Esos son otros murales que tienen jaguares. Eso es otra vez Kakashla. Porque aún Kakashla está a miles de kilómetros de aquí. Las murales son tal vez uh, 75% estilo Ucantanilo Maya. Y el dios L es 99% Maya. Es en lo mismo, las mismas cosas. Entonces aquí, Jaguar, 
aguar, aguar. No se ve que ese cosa es muy común en otros lugares. También aguar, como culebra. Aguar, 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 aguar. Entonces, yo como he dicho, yo estuve varios días tomando fotos. Aquí también, aguar, aguar. Entonces, los reyes trató de mostrar que ellos tuvo el poder del jaguar. Aquí hay dibujos que muestran todo. Y ustedes conocen el lienzo que está, ya acabo de, de sacar el, la copia. Sí. Está copiado de Kakashma. Porque en ese lienzo está la misma cosa. Y no he dado cuenta en ningún libro sobre ese lianzo que menciona eso. Es puro copia de... No es copia robado, es parte de la misma cultura. Porque eso está cerca del pueblo de México. Y la gente de lianzo son parte de la misma cultura, pero mil años después. Y como he dicho... Um, con Miguel Torres yo iba a hacer una, una fotografía, pero ya, ya lo sacó, entonces no había, porque solamente es original, la copia digital, como he dicho, es la misma cultura. Y ningún libro que he visto menciona la relación con Kakashi. Estas son cosas del mar. Aquí son los dibujos. Y aquí son las fotografías mías. Aquí está Dios Eli. ¿Qué es esto? Aquí está el agua. ¿Qué es esto? Es un jaguar tortuga. Y yo nunca he visto esto en ningún otro lado. Y el jaguar es maya y esas cosas son algo de Teotihuacán. Porque muchas culturas eran mezcla de varias cosas. Bueno, vamos a ver jaguares vivos. Muchos reyes tienen jaguares y leones o lo que sea, tigres, elefantes. Es un jaguar vivo, no es un actor, es un jaguar vivo. Y está brincando abajo para comer a él. Aquí está sacrificándolo. El jaguar está esperando. Él va a comer parte del cuerpo. Pero quiere decir, hay muchos vasos que muestran esto. Y lo bonito de este vaso es que no está repentado. Muchas cosas, muchos museos dicen que es restauración. Es robo de cultura es fraudulent, es a fake. Tiene que tener así. Ese tiene mil veces más valor que cuando está pintado. Pero si está pintado, puede, fue posible estafar el museo y recibir un tax break. Ese fue una estafa. Aquí está un sketch. Y él está sobre el trono de negro, blanco, negro, blanco. Es el mismo que está en el castillo. El castillo Bowl. Sí. Este es, es, un, es un hueso, bueno, un hueso artificial. Y eso se ve en muchos vasos. Negro, blanco, negro, blanco, negro. Está por muchos, muchos lugares. Entonces aquí está... Porque esas fotos son más detalladas, esos no son rollouts de, de otras personas. Bueno, aquí tenemos um, pájaros comiendo partes del cuerpo y un jaguar también. Lo peor está en el Tajín, en, en Veracruz. Ahí están muchas criaturas comiendo cada pedazo de los um, víctimas después del juego de pelota. 
y ellos se ve muy, muy feliz. Bueno, aquí hay cosas, aquí es el dios A prime de, de sacrificio, aquí está el jaguar. Este insecto es bastante, in, porque aquí está Akab de, 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 de noche, ¿no? De color negro. Entonces, yo he hecho un estudio de esos insectos. Aquí está el, su nombre, antes fue Bufo, ya tenía un otro nombre científico, pero es el um, bufo que tiene su veneno aquí. Y los mayas utilizó ese veneno por todos lados. Alguien encontró, alguien visitando los mayas hace no sé cuántos cientos de años, que puso en su cosa de cacao, puso esto, todo, todo, la, todo el bufo. Y está, es, este no lo prueba. Porque los hippies en los años de hippie, ellos probaron y... Sí, sí, correcto. Y si su, y si su perro muere de esto, su perro va a estar así por horas, vomitando y vomitando. Horas y horas y horas y horas. Y también alucinado. Y después va a morir. Pero los mayas lo mezcló y utilizó varias maneras para recibirlo, para no tener los efectos tan malos. Pero es otra conferencia. Aquí está el señor, aquí está su amigo. Se puede tener Si se puede, si, 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 lo, si lo tiene desde niño. ¿Es, es fotos de Dicky Mata con el jaguar así? Sí. Y él dijo que el jaguar lloró cuando él salió y, y estaba muy feliz cuando él regresó. Y hay una foto de él cargando el jaguar. Y en México hay un señor que anda de su casa al restaurante con su jaguar libre. Sí, no. Y el jaguar siente mientras él lo está comiendo y regresa a su casa. Entonces, si, si lo cuida, así se puede hacer. Entonces, ese jaguar no es un actor, es, es, es un jaguar. Aquí también, ese vaso está más probable totalmente pintado. Así. No es aceptable como un vaso verdadero. Aquí es mejor, aquí hay dos jaguares. Entonces, los palacios había jaguares. Aquí también. Está algo pintado, pero sí había un jaguar abajo del trono. Y aquí también. Aquí hay dos. Ve la boca. No está muy feliz. Y él parece que está dentro de una jaula, ¿no? Algo así. Más probable. Aquí está todo el vaso. Tocando música. Aquí también hay otro jaguar. Y esos son, son como símbolos de agua, ¿no? Entonces yo estoy pensando que es una cosa abajo, como aquí está, una cosa abajo de, 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 de agua, donde está el jaguar. Los jaguares les gusta agua, les gusta nadar. ¿Qué hay más jaguares? Quiere decir que hay mucho, 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 mucho jaguar en el arte maya. Aquí también, este Washington, un jaguar. Va a dar su regalo al, al rey. Y aquí también es piel de jaguar. Espero que él no sabe que ese fue su papi o mami. <risa> <risa> Aquí es una prueba. ¿Dónde encuentro ese tipo de, de back rack? Whole mold dancer. Sí, el whole mold dancer. Pero el whole mold dancer está un poco más complicado. Normalmente hay, hay un animal sentado aquí. 
y a veces es un sky band, pero es el homo dancer back rack. También en una estela de copando en Honduras hay lo mismo. Aquí también hay un jaguar. Entonces, había jaguares adentro de los palacios y ese parece que no está bien feliz. Es una culebra, se ve que es piel de culebra. Él no está tan feliz. Aquí es un incense bag de estilo Teotihuacán. Quiere decir, como he dicho, los mayas de clásico tardío quiso mostrar que eran descendientes del poder de Teotihuacán. Aún no había Teotihuacán todavía, pero aquí hay un jaguar, diente, aquí, hasta la cola. Entonces, si uno, yo invertí tres meses preparando esa conferencia, como he dicho, dos meses para la, cuando dio a Tikal y otro mes buscando más cosas para ustedes. Aquí está el Museo Popovú, aquí está el negro, blanco, negro, negro, blanco, negro, es muy, muy, muy común. Aquí está el de cosa de enema, aquí está la cosa. Hemos encontrado la señora que acabó de salir con su hija. Ella y Byron fueron a pueblos cerca de ellos en el área Pocomchi. En el área Pocomchi y encontró eso todavía. Si algún día, si ustedes aguantan una conferencia sobre enemas, puedo dar, pero voy a traer esas cosas. No voy a mostrarlo. Pero está usándolo todavía hoy en cada aldea y pueblo de Alta Verapaz. Él fue y, 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 y Senaira Ba, que me ayudó a poner esa conferencia, fue a otro pueblo y había por todos lados. Pero no está usando drogas, solamente para cosas medicinales, para limpiar y todo esto. Y era un poco diferente, pero eso es otra conferencia. Aquí están Home World Dancers. Hay más, no sé, 50, 100 de esos vasos. Aquí hay un jaguar. Pero esos son más complicados. Lo que acabo de ver son más sencillos, pero se llama back rack. Entonces, jaguares son parte Vale la pena, bueno, para estudiantes, yo espero que algún día pueda dar su conferencia con estudiantes. Aquí hay material para, para 20 doctorados y tesis y todo esto. Aquí hay más. Esos son actores, esos no son jaguares entrenados, son actores. Y de platos mostrando jaguares hay por todos lados. Bueno. Aquí hay jaguar, aquí hay jaguar en flames. Aquí hay esos insectos, recuerda esos insectos. Otra vez, ayuda para alguien estudiando epigrafía y iconografía a ir a la selva y vivir en la selva. Porque nosotros estuvimos, tuvimos un proyecto de un año en Yasha, 2018-2019. Tuvimos un proyecto de 17 meses en... Um, Isabel, y estuvimos en un campo, un campamento, por supuesto, sin pared. Estuvimos cenando, y por el olor de la comida y la luz, llegaron esos insectos, llegaron. Como helicópteros, como drones. Entonces, es la manera para iconografía a tener experiencia directamente y físicamente con ese insecto volando así. Porque la mayoría de los profesores de alto rango en universidades de prestigio dicen que esos son abejas. <risa> Porque ellas quedan en su escritorio, quedan con su biblioteca, quedan con su sueldo mensual y todo eso. Pero son muy inteligentes, ellas hacen cosas que yo no puedo hacer. Pero si uno va al campamento, y esas cosas son de cerámica, pero jalado con una, un lazo. Es 
otra cosa muy importante, pero es otra conferencia. Aquí hay Jaguar, hagamos aquí. Disculpe, el, el, los rollouts son muy mala calidad cuando así están. Entonces aquí hay otro Jaguar y más llamas. Disculpe, no hay disponible rollouts de accept, aceptable. Aquí está. Aquí están los dioses de Shibalba. Aquí, aquí. Es otra conferencia que quiero hacer sobre los dioses de Shibalba. Porque muchas cosas que dice el Popol Vuh, la cueva de nieve y hielo, ¿existe o no? Sí existe y yo he estado dentro. En Guatemala. Hay cuevas de, de um, escorpiones. Yo he ido y yo regresé totalmente, totalmente sangriendo. Algún día debemos dar conferencias sobre esto. Porque el Popol Vuh, lo que dice el Popol Vuh, la mayoría es la verdad en un sentido, es un juego de palabras. Dice una cosa, en realidad es otra cosa. Y si uno sabe esto, que la mayoría de las traducciones sabe de esto, puede, puede entender. Entonces, aquí hay más. Aguar con flames. Aquí hay una persona, no es un jaguar. Aquí es un jaguar. Aquí es el, alguien de Shibaba. Acabo de... Sacrificar. Porque recuerda que los gemelos matan ellos mismos y se regresa a la vida. Entonces, muchas cosas en el Popol Vuh son mostradas en el arte maya. Aquí también una persona, un animal, el dios. Yo creo que hay como hay cuatro dioses, yo creo que hay tres o cuatro o cinco, no, no recuerdo cuánto, pero todo está mostrado en, la, en el arte maya. Aquí también más, llamas, fuego, asociado con sacrificio. También aquí, el dios de Shibaba, venado, no hay tanto jaguar aquí, pero es para, aquí está Dios A prime con la costa de Enema vomitando. Entonces aquí hay más um, Dios de Shibaba, aquí hay un jaguar también en un, puede ser que está adentro de algo, un, un, un pit. Aquí está otro animal, algo jaguar. Bueno, hay muchos jaguares en estos um, desfiles. Y a, a veces hay, aquí hay como jaguar, aquí hay venado, aquí hay venado, y a veces tiene cola de mono. El venado tiene cola de mono y los monos tienen cosas de venado. Aquí está el vaso que vimos antes. Música. Música. Y también el jaguar, música, música de tortuga, y esto. ¿Ustedes saben, el marimba es original de Guatemala o no? no. En templo, en Acrópolis del Norte, en entierro número, creo que número 10, encontró una marimba completo, completo, con la madera todavía ahí. Y es el, es el rey de Teotihuacán quien contestó a Tikal. Pero en realidad no viene, examen de su diente di cuenta que no viene verdaderamente de Teotihuacán, pero conquistó el nombre de Teotihuacán a Tikal. Y en su tumba hay una marimba. Si quiere venir a mi oficina, ya hemos reconstruido. Y si algún día museo, debemos tener un proyecto. Igor Sarmientes, Sarmientos, quien es el experto de música, él vino a nuestra casa para verlo. Y él me enseñó cómo tocarlo, porque no soy músico. Entonces, um, 
es, es un rumbo y encontró una tuba con la madera completa. Pero es de cosa de tortuga. Entonces, por esa razón no necesito la cosa abajo porque la tortuga es, es hueco. Ta, 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 ta. Pero sería bonito. Él quiere hacerlo. Igor Sarmiento quiere tener, hacer un evento en el Palacio Nacional, lo que sea, o aquí, lo que sea, en que tenemos todos los instrumentos mayas auténticos. Pero, disculpe, sería un poco... Pero sería bueno, sí, increíble, porque la mayoría de los instrumentos de hoy son hechos de bambú, que no es... Hay bambú nativo, pero no del tamaño para hacer los instrumentos. Entonces, um, aquí se puede hacer, por ejemplo, ok, entonces sea posible. Aquí también, por ejemplo, aquí es un jaguar tocando música. Aquí están los insectos otra vez. Hay como... Hay varias especies, pero esa sería otra conferencia para identificar esas especies. Pero hay varias clases de insecto que tiene este coso negro. Y hay muchos ollas de tepio 1 que tienen ustedes en el museo que tienen esos insectos por todo alrededor de la base. Aquí también, got a red, a, a rojo aquí, todo vea, como un jaguar. Está llevando la cosa con el acabo, acabo. Espero que estoy, no soy epígrafo. Vea, es parte del traje, red scarf. Otra vez, vea. Esas son procesiones. Y aquí está el jaguar. Esas son más probable personas vestido. Pero vea, otra vez. Entonces, si están güey o lo que sea, sí, pero ese no, no dice qué está pasando. Entonces, yo espero que un epígrafo, un iconógrafo, alguien va a estudiar más, porque, porque hay mucho más pasando. Por ejemplo, aquí está vomitando. Aquí está la costa de Enema. Es, eso es para tomar. Entonces, esas procesiones, mucho jaguar. Y los glifos que él puede leer, está así. Aquí también. Otros animales. A veces el jaguar es una mezcla. No es solamente ni cola, así, jaguar, pero eso es más de, de pecarí. Y da cuenta que no siempre está andando. A veces está sentado. Aquí está la carga que, que, que lo carga. Aquí hay un murciélago, como el murciélago de Castillo. ¿Veis? Aquí está alguien, no sé si está saliendo o brincando aquí. Entonces hay mucho, mucho, mucho. Y eso es un lugar flexible, tiene que poner su dedo para empujarlo. Había algo adentro flexible porque tiene que empujarlo. Hoy en día eso no lo usa. Hoy en día no hay nada adentro, solamente el líquido. Y entonces aquí hay pecorí, pero el mismo nariz, vea, es jaguar, pero el mismo nariz. Es el jaguar completo con nariz de jaguar. Es un mono. Y ese animal tenemos que estudiar. Mono, jaguar, está tomando algo de aquí. Aquí está saliendo, pero es otra cosa. Necesitamos entender qué es esto, ¿ok? Jaguar, 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 jaguar. Son muy, muy, muy comunes. Mono de venado. El dios de Shibaba. Pero jaguar, jaguar. Y el puro jaguar y tiene su bufanda. Entonces, aquí el jaguar está sentado. Y ellos son también venado y venado. El dios de Shibaba. Entonces, todos los estudios de esas procesiones 
solamente dice que son güey. No dice qué está haciendo. ¿Qué está haciendo? Está una ceremonia de, de horas o horas o de días. Entonces hay mucho, mucho, mucho que tenemos que estudiar. Aquí hay probablemente este Yashtilán, aquí se ve que hay estos. Estas son las cosas de los dinteles de Tikal, en que, como he dicho, si un rey tiene cualquier problema y quiere mostrar que es poderoso, tiene que poner vestido de todo esto para tratar de mostrar que lo que falta, que él lo tiene, porque él es peligroso. Entonces, um, él está mostrando que él es, tiene el poder de un jaguar. Aquí también, jaguar enorme. Es el jaguar atrás. Entonces, el rey está diciendo al mundo, yo estoy quien soy, pero el jaguar está atrás de mí. Entonces, no, no, no toca a mí. Tiene que obede obedecerme, tiene que dar su, su dinero y su trabajo a, a nosotros. Vea, el jaguar. Aquí está la estela completa, pero no está bien conservado, pero aquí se ve. Y aquí están um, los símbolos celestes. Yo estoy trabajando en todo esto. La razón por que estoy regresando a iconografía es que tuvo operación y, y los médicos me dijo que tengo que quedar en reposo seis semanas. Yo moví mi biblioteca, moví mi pantalla, me moví mi compu al lado de mi cama. Entonces, cada vez que la enfermera llegó, yo estuve en mi cama, hola. Pero cuando ella salió, estuve en mi escritorio trabajando. Y entonces, um, pero no fue posible hacer viaje de campo al Petén. Entonces, yo quedé semanas y semanas y semanas y semanas y semanas estudiando esto y después brincando a uh, esos otros temas. Aquí se ve. Aquí está, se ve que es humano, pero tiene sus cosas de jaguar. Aquí se ve. Hasta las mujeres tienen. Otra otro vez de Tlaloc, de Tetihuacán, pero de clásico tardío. Aquí es el Jaguar God of the Underworld, de jaguar aquí. Y ve, hasta en graffiti, la misma, misma cosa en graffiti. El recito y su poder. El recito y su poder. Vea, tan común está esto. El pobrecito, pero atrás de él está esto. Vea tantos graffiti hay. En Tikal y en otros lugares también. Bueno, hemos visto mucho piel de jaguar, es, 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 es muy común. A veces son, por supuesto, actores. Aquí, un jaguar completo. Aquí, vestido como de jaguar. Bueno, eso está bien conocido de Tikal, jaguar. Ese animal no es un perro. Todavía no sabemos exactamente qué es, pero no es un perro, es un loro o guacamaya, es el dios de maíz, mono y iguana. Entonces, esos son los paddler gods, los dos. Sí, correcto. Aquí están en Tikal también. Aquí está uno. Aquí está otro, la cosa de mantarayo aquí. Aquí también, a los dios. Entonces lo que encuentro es que había capítulos explicando y era muy común, quiere decir que cada Dibujante Maya sabía de esto. Aquí están los dos, mismos dos. Aquí están la cosa de. Aquí está el jaguar. Están en agua, pero no está en su cayuco, canoa. 
Aquí está más cerca. Aquí están los glifos. Aquí están en, en Copán, en Honduras, los glifos. Entonces, eso ayuda a cuando uno está andando en Copán, o Tikal, o otro sitio, un museo, eso ayuda para conocer esas cosas. Entonces, aquí están los dos, en Copán, Honduras. Aquí están en muchos, esos son cayucos pequeños, es un como un símbolo. Aquí están, no tiene, aquí no tiene su, sí, pero él es el jaguar. Y aquí más probable es el, yo estoy estudiando ese, ese diseño y quiero estudiar esto. Hay muchos de esos, esos son de, de Tepi 1 y hay bastante. Aquí hay rollouts, algunos de Justin Kerr, otros de mí. Aquí está el cayuco, el dios de maíz, aquí está el cayuco. Aquí está la cosa para hacer esto. Y aquí están los dos. Esto del jaguar. Y no, no siempre tiene la cosa por, por la nariz. Aquí está el jaguar. Lo puede identificarlo por esto. El loop, en inglés es loop. Entonces, durante los años 70, 80 y 90, yo manejaba millones de kilómetros llevando equipo fotográfico a ir a cada museo en, en México. Y a veces ellos me dijo por la noche, porque a veces es más fácil de tomar de noche porque no hay luz del sol. Entonces ellos me dejó entrar y en la mañana lo abrió y pudo salir. También en el Museo Nacional ha hecho esto aquí en Guatemala. Aquí se ve. Y su diente como, como tiburón. Siempre la cosa aquí. Hay mucho aquí en el museo. ¿no? Esos son dos diferentes. Muy parecido, pero diferente. Aquí está el diente. Ese diente encuentra en, en, en varios dioses, no, 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 no solamente este. Y aquí está en el museo, ustedes. Ya pueden ver cosas de bebés. Es uno de mis favoritos. Y también aquí está el diente. Aquí también se ve del, del jaguar. Y la cosa aquí. Entonces, eso, esos dioses eran conocidos antes de descubrir esos huesos, pero esos huesos ayudan mucho de entender todo. Esos son, pero no sé si esa es una abuela enojada o es un jaguar god in the underworld. Parece un poco. Pero hay muchos dioses maya, hombres y mujeres de esa edad, y a veces tienen esa cara. Esos son de un museo. Entonces hay jaguares por todos lados. Es el animal, hola, es el animal más común en el arte maya. Después hay venado y monos. Y también en el museo en Antigua hay muchos de estos. Bueno, aquí falta, falta mucho. Hay, hay material para mínimo 20 temas de doctorado. Por ejemplo, aquí, todo esto hay jaguares por todos lados. Aquí hay, 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 hay muchos platos. Aquí está el Skyband de, de Celeste que está, estoy estudiando ahorita. Y aquí está, son los Hero Twins. Ishbalm K. Sí, correcto. Entonces, él tenía aspectos de jaguar, está bien conocido. 
Entonces, por ejemplo, aquí es un monumento en Calakmul. Entonces, es un poco difícil de ver lo que hay. ¿Quién puede ver lo que hay? Norma, quien está atrás, y Byron, quien está atrás, me ayudó a hacer esto. Vea. ¿Ok? Vea. Estos son lo mismo que tenía el castillo. Son lo mismo. Pero como es piedra, no hay color. Pero lo puso. Es para ayudar a entender lo que hay. Cuando uno está loco como yo y 12 horas al día enfrente de mi compu, entonces se puede ver que la misma cosa aquí está ahí. Entonces aquí hay cosas para leer. No he puesto una bibliografía porque sería como 80 páginas. 